Operación Perro Salvaje es una película de Tollywood cine telugu del sur de la India, de acción, policíaca y basada en una historia real, protagonizada principalmente por Akineri Nagarjuna como el agente Vijay y Chayami Kerr como Arya. Comencemos. Empezamos viendo, en una noche, un restaurante en 13 de febrero de 2010, en la ciudad de Pune. Los comensales son gente extranjera mayoritariamente. Allí detona un artefacto. Dos semanas más tarde hablan los del ministerio, preocupados por no tener ningún avance en la investigación, por lo que deciden ceder la misión a un grupo creado recientemente de la ANI, Agencia Nacional de Investigación, ya que se especializan en este tipo de casos. El ministro dice que lo envíen al mejor, este es Vijay Barma, al que apodan Perro Salvaje. Esto debido a que nunca dejaba cabos sueltos y ninguno de los malos salió con vida en sus operativos. Es muy sangre fría en cuanto a criminales. Le dice que Vijay se encuentra en Hyderabad, pero que ahora hace trabajos de oficina. Más tarde llega un agente de alto cargo a la casa de Vijay, llamado Geman. Su esposa Priya lo recibe. Allí hablan sobre la hija de la pareja, una niña llamada Navia, quien estaba en un lugar un día que ocurrió una explosión y que perdió la vida. El agente le pide a Vijay que regrese para resolver el caso. Él acepta con la condición de que le asignen a todos los miembros de su antiguo equipo, y así lo hacen. Es así como el equipo conformado por Vijay, Ali, Rudra, Hashwan y Caleb llegan a Pune, al lugar de los hechos, a recoger pistas. También piden el informe forense para revisarlo y las cintas de vigilancia del lugar. Revisando se dan cuenta de un hombre que actuaba misterioso en el restaurante, pero su rostro no se captó por una gorra que llevaba y su postura. Por el reflejo de un mostrador que señalaba la cámara notaron que cargaba una bolsa negra al entrar, pero al salir tenía las manos vacías. Una semana después, un mesero sobreviviente que ha recuperado la conciencia en el hospital es interrogado por Villay. Él revela lo que recuerda de ese día, pues él atendió al sospechoso. También describe su aspecto al retratista y ya tienen una cara a la cual buscar. En la noche sobre una carretera vemos dos camiones y hombres intercambiando artefactos de detonación, escondidos en cajas de limón. Allí vemos al hombre que describió el mesero, es el líder. La policía publica la imagen en todo Pune para dar con pistas de la ubicación del sospechoso. También revisan toda la ciudad. Heman, el jefe de Vijay, le pregunta por avances. También le informa de un nuevo suceso que ocurrió en la frontera entre los estados de Andhra Pradesh y Tamil Nadu. Le quitaron la vida a dos agentes que inspeccionaban un cargamento de limón. También se informa de transporte de 50 kilogramos de artefactos detonantes en ese sector. Le pide que los atrape antes de que hagan un próximo desastre. Unos policías quienes buscaban con el retrato del sospechoso fueron alertados por un señor, quien le alquiló un cuarto cuando estuvo en la ciudad. Villal lo interroga y les dice que alquiló el cuarto por recomendación de Mirza Baik. Van al lugar donde vive Mirza y lo atrapan. Lo interrogan de manera salvaje para sacar la información sobre el sospechoso del retrato. Él les confiesa que hace tiempo recibió una llamada de Pakistán y era Rais Khan, quien le ordenó recibir a dos hombres en Pune y provisionarlos de artefactos detonantes. Sus nombres son Khalid y Katil. El plan del 13 de febrero era llamar la atención en dos lugares distintos. Khalid hizo lo suyo en el restaurante, pero Katil no ejecutó su plan en el templo, debido a que ese día estaba cercado por guardias. Le dice que no sabe dónde se encuentren ahora, ya que él solo recibe órdenes por llamada. Así es como operan los muyaidines indios. Investigan a sospechosos involucrados en casos de detonaciones y ven que hay uno en una prisión llamado Muhammad Pirbay, por lo que infiltran a la gente Ali, como cargo le involucran con el caso del restaurante John. El preso Muhammad se interesa y se acerca a él poco a poco, pero Ali le dice que solo lo acusaron por ser musulmán y le cuenta una historia creíble sobre su vida y sobre que preguntaban por un tal Khalid. Así se gana la confianza de Mohammad y le dice que vaya a un lugar cuando salga bajo fianza y diga que va de parte de él. Más tarde los otros agentes descubren la verdadera identidad de tal Khalid. Su nombre real es Mohamed Sidibapa, quien fue entrenado por la inteligencia pakistaní para infiltrarse en la India y es experto en artefactos. Muy ágil, astuto y letal, siendo el jefe de los muyaidines indios. Luego vemos a Khalid y Katil planeando la próxima movida. Serán las ciudades de Chennai y Hyderabad. 
en un evento de cricket detonarán los lugares. Lo harán cada uno en una ciudad. Ali sale de prisión y va a encontrarse con los recomendados de Muhammad Pirbay. Allí se entera de que Katil tiene un hijo enfermo del corazón y está en el hospital. También le piden que le traspase dinero. Todo esto, Ali se lo informa a Vijay. Es así como mientras Katil se dirige a su misión, recibe una llamada sobre una urgencia de su hijo en el hospital, por lo que va hacia allí a llevar medicinas, pero es una trampa de los agentes y lo atrapan. Vijay interroga a Katil y lo persuade con el tema de su hijo. Katil finalmente revela la ubicación de los muyaidines indios. Despliegan un operativo en el lugar y atrapan a varios. Los hombres que están con el agente Ali le piden que busque un lugar seguro para reubicarse y para que reciban a una visita muy importante. Al parecer es Khalid. Ali informa y va en busca de Khalid para transportarlo al lugar. A todo le hacen seguimiento el grupo de Vijay, pero Khalid es listo y le ordena deshacerse de su teléfono a Ali y lo guía de tal manera que el equipo casi lo pierde de vista. Vijay se une a la persecución, pero cuando iba llegando frente a Khalid, unos agentes de otro equipo arruinaron todo y el sospechoso se escapó. Vijay se enfada y golpea al oficial, por lo que lo suspenden. Vijay desde su casa sigue al pendiente del caso, pues su equipo se apoya en su experiencia, pero por más que buscan no dan con Khalid. Un día la gente aria se contacta con Vijay y le informa de una posible ubicación de Khalid en Nepal. Él le informa al jefe y le dice que hablará con el ministro para que ordene el traslado del equipo al país vecino. Vemos en Nepal efectivamente el prófugo. Este prepara uno de sus artefactos cuidadosamente. El jefe Gemán llega a hablar con el ministro y este se niega a dar la orden, ya que hay controversias por temas políticos y de seguridad entre los dos países. Villay se opone a la negativa del ministro e intenta convencer a su jefe de que lo hagan en incógnito, ya que sabe por Katil que la próxima movida de Khalid será demoledora. Khalid se prepara espiritualmente para su próxima actuación. Acto seguido vemos una olla a presión sobre una cicla cerca del Teatro Conarc. Esta detona a las 7 pm. Minutos después detona otra en la terminal de Dilsuk Nagar. El señor Hemant ve el noticiero y siente culpa. Luego va a la casa de Vijay. Le dicen que deben atraparlo como sea y acepta la propuesta de Villay de hacerlo en incógnito, pero sabiendo que es algo muy arriesgado, y que si pierden la vida o los atrapan en Nepal, serán anónimos, que nadie reconocerá. Así Villay le explica al grupo y todos aceptan ir a la misión a la que bautizan Operación Perro Salvaje. El equipo se marcha a Nepal, una vez en la frontera esperan encontrarse con la agente Aria, pero mientras esperan unos hombres los atacan, Aria llega en su ayuda y los eliminan. Ellos se deshacen de sus teléfonos, pues creen que su jefe puede estar involucrado. Luego averiguan con un contacto de confianza de Aria, llamado Lashman, que se trataba de los hombres del mafioso Bonsan. También le compran armamento en el mercado negro. Lashman les informa al poco tiempo sobre la llegada de Bonsan a Nepal por la frontera con China. Les tienden una emboscada, eliminan a los guardaespaldas y atrapan a Bonsan para que hable. Este les confiesa que la información la dio un hombre que trabaja en el gobierno de India, pero es infiltrado del servicio pakistaní, y la orden fue dada por el ministro Abdullah. Este lo contactó para que eliminara a los miembros que iban en busca de Khalid. También les dice que el hijo de Abdullah se casará en dos días y es posible que Khalid asista. Finalmente lo hacen llamar al señor Abdullah para que le diga que eliminó a los cinco miembros de la operación. Luego de esto, Vijay lo liquida. Los cinco hombres con ayuda de Aria se infiltran como parte de la logística del evento de la boda. Buscan a Khalid, pero no lo hallan. Ali, quien se quedó afuera en el auto esperando, ve que llega un hombre con sus guardaespaldas y les avisa al resto. Efectivamente es Khalid. Tratan de ser muy disimulados y eliminar sin hacer tanto show a toda la guardia, para luego sacarlo. Pero Khalid se da cuenta de que ellos son los hombres que vio cuando iba por el taxi con Ali en India, por lo que atrapan a la gente Shwarant y toda su atención se va a salvarlo, mientras Khalid escapa con sus hombres nuevamente, mientras los hombres de Abdullah golpean a Hashwan, pero Vijay toma al pequeño nieto como rehén y sueltan a la gente. Los aliados le dicen a Khalid que debe regresar a Pakistán para estar seguro, pero este se niega y quiere acabar con los cinco agentes, así tienden una trampa al grupo en un bosque fronterizo 
Aria va con ellos. El equipo indio tiene desventaja, pues son muchos los rivales y tienen la delantera en posiciones y estrategia. Los tienen rodeados. Con su agilidad y buenas capacidades logran derribar a un primer grupo para luego llegar al lugar donde se encuentra el grupo más grande, junto con Khalid. Logran llegar a él y atraparlo. Abdullah ordena llenar con seguridad las fronteras y aeropuertos para evitar que saquen a Khalid de Nepal. Mientras Arya se deshace del camión que llevaban, Vijay lleva a Khalid a la guarida. Allí, este le sermonea sobre que no han logrado nada atrapándolo y los fastidia molestándolo, todo esto para que le quiten la vida. Pero no lo hacen, porque su misión es llevarlo a India a prisión y que hable sobre su organización. La búsqueda de los agentes continúa, encontrándose muy cerca del lugar donde se ocultan. Aria les informa que deben marcharse pronto. Se dan a Khalid para que no dé problemas y consiguen una ambulancia para poder salir desapercibidos del pueblo. Aria habla con Lashman y este le informa que por el lado de Catarbita, en la frontera, podrán salir sin problema. Ellos se van en la ambulancia. Más tarde vemos que Lashman va a hablar con el ministro Abdullah para darle información sobre los agentes indios. Les dice que van en una ambulancia a Cacarbita e informan a los policías para que los intercepten. En el camino Villay le dice a Aria que no tomarán la ruta a Cacarbita, pues es mejor no confiar tanto y se van rumbo a su naule. Villay le besa a su jefe y este escucha junto con su compañero Binot y ordena desplegar una cuadrilla para su naule del lado indio para proteger al equipo y a Khalid cuando llegue. En esto vemos que el señor Abdullah recibe una información desde India de que sacarán a Khalid por el lado de su naule y este se enoja con Lashman pues le dio información errónea. Como Vijay sospecha de que hay un infiltrado entre sus superiores en India, le pide a Caleb, quien conduce la ambulancia, que cambie de ruta y vayan a Getauda. Y así lo hacen. Aria le alerta a Vijay que ese es el área de máxima seguridad en la frontera, que será imposible salir. Sin embargo, continúan. En el trayecto, Khalid se despierta y ataca a Aria y a Vijay, dejándolos malheridos, pero logran someterlo nuevamente. Finalmente llegan a la frontera. Lashman se encuentra aún con el ministro de Nepal, el señor Abdullah. Este mirando el mapa le dice que cree que tomarán otra ruta y lo anterior era solo por despistar. Entonces le sugiere que ordene revisar en las fronteras de Raksaul y Birgum. Mientras en el puente fronterizo de Getauda revisan cada vehículo que va a pasar. Allí es donde espera la ambulancia que lleva a Khalid. Vemos llegar en un vehículo particular a los agentes Ali y Rudra para hablar con el jefe de inmigración de la frontera de Getauda. Con la excusa de que hacen parte de la embajada y necesitan pasar pronto, ya que llevan a un colega muy grave. Es así como el jefe de inmigración manda a revisar la ambulancia para dejarla pasar pronto. Vijay y Aria tienen todo listo para que parezca una emergencia. Es así como confirman y los dejan pasar. Los agentes enviados por el ministro Abdullah llegan al puente de Getauda. Piden a los oficiales que no dejen pasar ninguna ambulancia, pero este le confirman que una ya ha pasado. Llegan los seis agentes con Khalid al primer pueblo indio de la frontera. Ahí los espera el jefe Gemán. Todos se sorprenden y le reclaman a Vijay, pero este le envió un mensaje de texto con la otra ubicación y le hizo saber de un infiltrado. Gemán supo que era su compañero Binot, porque era el único que sabía sobre la información que Vijay les proporcionaba, llevándolo detenido. Es así como finalmente entregan a Khalid a las autoridades indias. Esta película, como lo dije al inicio, está basada en una historia real por atentados ocurridos entre los años 2006 y 2013 a manos de los muyaidines indios. La operación se realizó en el año 2013 para traer de Nepal a India a Yasin Batkal y judicializarlo. Y así termina esta película. Espero que hayan disfrutado. Adiós.